Hello creative people, come on to show this is Abir Ahmed from Tech Bipuri. Adobe After Effects 30 days course ask your video to watch last video. আপনি যদি আগের ভিডিওগুলো মিস করে থাকেন ডেসক্রিপশনে প্লেলিস্টে লিংক দেওয়া আছে সেখান থেকে প্লেলিস্টের সবগুলো ভিডিওকে আপনি চাইলে দেখে আসতে পারেন আজকের ভিডিওতে আমরা রেন্ডারিং এর বেশ কিছু ওয়ে দেখব যে ওয়ে গুলো ফলো করলে আমরা আমাদের এই অ্যানিমেশন গুলোকে বেস্ট কোয়ালিটির রেন্ডার করতে পারবো এবং ফাস্ট রেন্ডার করতে পারবো যে কোনো একটা কম্পোজিশন রেন্ডার করার জন্য আপনাকে কম্পোজিশনটা সিলেক্ট করতে হবে সেটা আপনি যদি চান এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন অথবা কম্পোজিশনের উইন্ডোটা থেকেও আপনি চাইলে সিলেক্ট করতে পারেন আপনি যদি কোনো কিছুই সিলেক্টেড না রেখে এখান থেকে কম্পোজিশনে যান দেখবেন যে এই অপশানগুলো সবগুলো ডিজেবল করে দেওয়া আপনি সাপোজ এই কম্পোজিশনটা রেন্ডার করতে চাচ্ছেন এটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করুন দেন কম্পোজিশনে যান দেখবেন যে অপশান দুটো এনাবল করে দেওয়া আছে অ্যাড টু মিডিয়া অ্যান্ড কোডার অ্যাড টু রেন্ডার কিউ আবার চাইলে আপনি কম্পোজিশনটাতে সিলেক্টেড অবস্থায় থেকে দেন এখান থেকে রেন্ডারে যেতে পারেন কম্পোজিশনে গেলে দেখতে পাবেন দুইটা অপশান আছে অ্যাড টু অ্যাডোবি মিডিয়া অ্যান্ড কোডার কিউ আরেকটা হচ্ছে অ্যাড টু রেন্ডার কিউ আবার যদি আপনি ফাইলে যান ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে সেম জিনিসটাই পাবেন বাট নিচে আরও দুইটা অপশান দেওয়া আছে যেমন আপনি যদি চান অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো প্রোজেক্ট ফাইল হিসেবে এখান থেকে এক্সপোর্ট করে নিতে পারবেন তবে আমরা প্রথমে হচ্ছে অ্যাড টু রেন্ডার কিউ নিয়ে কথা বলবো এটাতে প্রেস করার পরে দেখবেন অ্যাড টু রেন্ডার কিউর উইন্ডোতে আমাদের কম্পোজিশনটা চলে আসছে প্রথমে আমরা রেন্ডারের সেটিংসটা চেঞ্জ করবো এখান থেকে এখানে কোয়ালিটিটাকে প্রথমে আমরা বেস্ট রাখবো রেজুলেশনটাকে আমরা ফুল রাখবো আপনি যদি রেজুলেশন কমিয়ে দেন তাহলে আপনার ভিডিওর কোয়ালিটিটা ড্রপ করবে দেন যা কিছু আছে সব কিছু ঠিক রেখে ওকে এবার আমরা আউটপুট মডিউল থেকে লসলেসে যাব এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফর্ম্যাটের আন্ডারে অনেক ধরনের ফর্ম্যাট দেওয়া আছে আপনি যদি সাপোজ মনে করেন যে জেপিজি সিকুয়েন্স রেন্ডার করবেন যে আপনার প্রত্যেকটা ফ্রেম জেপিজিতে রেন্ডার হবে তাহলে এখান থেকে জেপিজি চুজ করুন আপনি চাইলে পিএনজিতে রেন্ডার করে নিতে পারেন সাপোজ আমি এখান থেকে জেপিজি চুজ করলাম দেন ভিডিও আউটপুটটা আমাদের আট জিবি থাকবে ওকে আর সব কিছু ঠিক রেখে আমি ওকে প্রেস করলাম দেন আউটপুট থেকে আপনি ফোল্ডারটা চুজ করে দিন সাথে যদি চান একটা সাফ ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন ক্রিয়েট করতে পারেন আমি এখানে লিখে দিলাম জেপিজি রেন্ডার দেন সেভ এবার যদি আপনি রেন্ডার করেন আপনার ভিডিওর প্রত্যেকটা ফ্রেম বাই ফ্রেম জেপিজিতে রেন্ডার হবে আমি এখান থেকে স্টপ করে দিলাম এবার ফাইন্ডারে যাচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিনের প্রত্যেকটা ফ্রেম জেপিজিতে রেন্ডার হয়েছে এবার চাইলে আপনি এই ফ্রেমগুলোকে আবার অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রোতে নিয়ে ফুললি একটা ভিডিও ক্রিয়েট করে ফেলতে পারবেন সো আমরা এটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা এখান থেকে সবগুলো কম্পোজিশনকে ডিলিট করে দিলাম আবার গেলাম মেন কম্পোজিশনে যেটা আমরা রেন্ডার করব দেন আবার গেলাম কম্পোজিশন টু রেন্ডার কিউ এখান থেকে আমরা আবার লসলেসে যাব এখানে বাই ডিফল্ট আপনি কুইক টাইম সিলেক্ট করবেন দেন যদি আপনি ভিডিওটাকে আলফা রেন্ডার করতে চান তাহলে আট জিবি প্লাস আলফা চুজ করুন সাপোজ আপনার ভিডিওটা আপনি ট্রান্সপারেন্ট ভিডিও হিসেবে রেন্ডার করতে চাচ্ছেন আমি যদি আমার কম্পোজিশন থেকে স্কেল লেয়ারটাকে রিমুভ করে দিই তাহলে এই জিনিসটা ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যাবে সাপোজ আমি এখান থেকে ব্যাক হাউজেসের লেয়ারটাকেও ডিজেবল করে রাখলাম এবার দেখতে পাচ্ছেন পিছনের জিনিসটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট এখান থেকে যদি আমি ট্রান্সপারেন্সিটাকে এনাবল করি দেখতে পাবো ভিডিওটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট এবার আমরা যাব এখান থেকে কম্পোজিশনে কম্পোজিশন টু রেন্ডার কেউ ওকে যেহেতু আমাদের নতুন আরেকটা এখানে অ্যাড হয়ে গিয়েছে আমরা আগেরটাকে এখান থেকে ডিলিট করে দিলাম এবার এটা লসলেস সেটিংয়ে যাব এখান থেকে আমরা আর জিবি প্লাস আলফা চুজ করব যেহেতু আমাদের ভিডিওটা এখন ট্রান্সপারেন্ট এবার আমরা এখান থেকে আউটপুটটা চুজ করে দিয়ে যদি রেন্ডার করে দিই তাহলে আমাদের ভিডিওটা ডট এমওভিতে রেন্ডার হবে প্লাস ভিডিওটা ট্রান্সপারেন্ট রেন্ডার হবে আর আপনি যদি ট্রান্সপারেন্ট রেন্ডার না করতে চান তাহলে এখান থেকে আর জিবি চুজ করুন দেন রেন্ডার করুন তাহলে আপনার ভিডিওটা হচ্ছে এখানে ব্ল্যাক হয়ে যাবে যেহেতু আমরা কিছু এখানে ইউজ করিনি ভিডিওটা ট্রান্সপারেন্ট হবে না এবার আমরা যদি ডট এম পি ফোরে রেন্ডার করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অ্যাডোবি মিডিয়া এনকোডারের হেল্প নিতে হবে সেই সফটওয়্যারটি যদি আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করা না থাকে তাহলে সেটাকে ডাউনলোড করে নিন অ্যাডোবি মিডিয়া এনকোডার একটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনার অ্যাডোবি মিডিয়া এনকোডার আর অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টস দুইটার ভার্সন সেম হতে হবে ভার্সন মিন্স দুইটা সেম ইয়ারের হতে হবে সাপোজ আপনার অ্যাডোবি আফটার ইফেক্টস যদি হয় টু থাউজেন্ড আর অ্যাডোবি মিডিয়া এনকোডারটা যদি হয় টু থাউজেন্ড এর তাহলে কিন্তু ডাইনামিক লিঙ্ক কাজ করবে না সো আমরা এই কম্পোজিশনের থেকে সবগুলো লেয়ার ক্যানাবল করে দিলাম এবার আমরা এখান থেকে যাব কম্পোজিশনে দেন যাব অ্যাড টু মিডিয়া এনকোডার কিউ দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়া এনকোডারের মধ্যে আমাদের যে কম্পোজিশনটা ছিল
সো আমরা যেহেতু অ্যাডোবি মিডিয়া এনকোডারে এসেছি সো আমরা এখান থেকে এইচ ডট টু সিক্সটি ফোর চুজ করবো এবার প্রিসেট থেকে অনেকগুলো প্রিসেটের অপশান দেওয়া আছে আপনি চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন লাইক আপনি যদি ইউটিউবের ফোর কেতে রেন্ডার করতে চান তাহলে এখান থেকে ফোর কে চুজ করুন হাজার আশিতে রেন্ডার করতে চাইলে হাজার আশি চুজ করুন এভাবে অনেকগুলো প্রিসেট দেওয়া আছে বাট আমি যেটা সাজেস্ট করব আপনার ভিডিওর যেই হাইট এবং উইথ ছিল সেটার উপরে বেস করে আপনি রেন্ডার করেন সাপোজ আপনার ভিডিওটা হচ্ছে ফুল এসডিতে আপনি ক্রিয়েট করলেন যার হাইট হচ্ছে থাউজেন্ড এইটটি আর উইথ হচ্ছে নাইনটিন টোয়েন্টি এবার যদি আপনি এখান থেকে প্রিসেটটাকে ফোর কে করে দেন তাহলে পুরো জিনিসটা পুরো সিনটা আপনার স্কেল আপ হয়ে যাবে ওকে দেখতে পাচ্ছেন উইথ এবং হাইট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বাট আপনার কোয়ালিটিটা কিন্তু ফল করবে কারণ আপনার মেন জিনিসটা ছিল হচ্ছে ফুল এসডিতে সেটার উপরে আপনি ফোর্স করে সেটাকে স্কেল আপ করে ফোর কেতে আপনি রেন্ডা করতে চাচ্ছেন সো যেটা বাই ডিফল্ট ছিল আপনি সেটা রাখবেন ম্যাচ সোর্স হাই বিট্রেড এবার এখান থেকে ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটিটাকে অ্যানাবল করে দেবেন তাহলে আপনার ভিডিওটা ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটিটা রেন্ডার হবে এখানে ভিডিও সেটিংসের আন্ডারে দেখতে পাচ্ছেন রেন্ডার টু ম্যাক্সিমাম ডেপথ এটাকেও আপনি অ্যানাবল করে দেবেন যেহেতু আপনি হাই কোয়ালিটি রেন্ডার করতে চাচ্ছেন এবার এনকোডিং সেটিংস থেকে পারফরমেন্সটাকে আপনি চাইলে সফটওয়্যার এনকোডিং রাখতে পারেন যদি আপনার হার্ডওয়্যারটা খুবই লো কোয়ালিটির হয় আর যদি আপনার হার্ডওয়্যারটা হাই কোয়ালিটির হয় তাহলে আপনি এখানে হার্ডওয়্যার এনকোডিং রাখুন লাইক আপনার র্যাম অনেক বেশি গ্রাফিক্স কার্ডের কোয়ালিটি অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে হার্ডওয়্যার এনকোডিং রাখুন আফটার ইফেক্টসে যে আমরা আট জিবি প্লাস আলফার অপশানটা দেখেছি এখানে কিন্তু সেই অপশানটা আছে আপনি যদি এটা ক্যানাবল করে দেন তাহলে আপনার ভিডিওটা আলফা চ্যানেলের এন্ডার হবে সো পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন অডিওর একটা ট্যাব আছে এখান থেকে চাইলে আপনার অডিওটা কি ধরনের রেন্ডার হবে সেটার সেটিংসটা আপনি চাইলে বলে দিতে পারেন লাইক আপনি যদি চান যে আপনার অডিওর চ্যানেলটা স্টেরিও হবে নাকি মনো হবে সেটা আপনি চাইলে এখান থেকে চুজ করতে পারেন আপনি যদি মনো চ্যানেল চুজ করেন তাহলে আপনার অডিওটা সিঙ্গেল চ্যানেলে রেন্ডার হবে আপনি স্টেরিও যদি চুজ করেন তাহলে ডাবল চ্যানেলে রেন্ডার হবে সো এই জিনিসগুলো আপনি চাইলে এখান থেকে ট্রাই করে দেখতে পারেন বাট বাই ডিফল্ট যেটা থাকে আমি সেটাই রাখবো ভিডিও ট্যাবে দেখতে পাচ্ছেন বিট্রেটের একটা অপশান আছে আপনি যদি বিট্রেটটাকে বাড়িয়ে দেন আপনার ভিডিওর ফাইল সাইজ কিন্তু বেড়ে যাবে সো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার এই টার্গেট বিট্রেটটাকে আপনি টুয়েলভ থেকে ফিফটিনের মধ্যে রাখবেন তাহলে আপনার কোয়ালিটিটাও ড্রপ করবে না মডারেট কোয়ালিটির মধ্যে থাকবে আপনার ভিডিওর ফাইল সাইজটাও কিন্তু কম হবে আপনি যদি টার্গেট বিট্রেটটাকে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেন লাইক আপনি ফিফটি করে দিলেন তাহলে দেখবেন যে আপনার এস্টিমেটেড ফাইল সাইজ অনেক বেড়ে গেছে সো এটাকে আপনি টুয়েলভ থেকে ফিফটিনের মধ্যে রাখতে পারেন দেন যা কিছু আছে সব কিছু ঠিক রেখে ওকে এবার আপনি এখান থেকে চলে রেন্ডার করে নিতে পারবেন সো রেন্ডারিংয়ের পারফরমেন্স ডিপেন্ড করে আপনার হার্ডওয়্যারের কোয়ালিটির উপরে আপনি রেন্ডারিংয়ের পারফরমেন্স বুস্ট করার জন্য যেই ট্রিক্সই ইউজ করেন না কেন আপনার হার্ডওয়্যার কোয়ালিটি যদি বাজে হয় তাহলে আপনার রেন্ডারিং স্পিডটা খুবই বাজে হবে সো আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার রেন্ডারিং কোয়ালিটিটাকে আরও ফাস্ট করার জন্য আপনি হার্ডওয়্যারগুলোকে চেঞ্জ করুন সো রেন্ডারিং নিয়ে এই ছিল আজকের আমার ভিডিও ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না আর এই টিউটোরিয়াল সিরিজের প্রথম থেকে যদি আপনি শেষ পর্যন্ত ফলো করে থাকেন কোথাও যদি কোনো প্রকার প্রবলেম হয় তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করে জানান অথবা আমাদের যে ফেসবুক গ্রুপ আছে টেক বিপরীত গ্লোবাল সেখানে গিয়ে পোস্ট করতে পারেন আমরা সেখানে আপনাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া ট্রাই করব সো সিরিজটা কমপ্লিট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ